On vous disait dès hier matin que les négociations entre Airbus et Atos étaient sur une impasse, dans une impasse plutôt. C'était vous, Mathieu Pagerti, qui nous racontiez ça hier matin. Airbus a donc bien jeté l'éponge. Confirmation dans la journée. Les deux groupes disent vouloir continuer à discuter sur des coopérations éventuelles. Mais le plan stratégique d'Atos est en train de voler en éclats. Racontez-nous. Oui, absolument. Parce que Airbus, en réalité, était le seul qui était prêt à investir plus d'un milliard d'euros dans la branche dite numérique d'Atos qui va être baptisée Evidian et qui euh, va regrouper les activités de cybersécurité, de big data et euh, de cloud et c'est cet argent qui devait servir à restructurer l'autre partie euh, d'Atos dite historique, les métiers de gestion de parcs informatiques qui souffrent beaucoup alors avec le retrait d'Airbus effectivement euh, tout s'écroule pour, pour Atos tout son plan stratégique est en train euh, de s'écrouler et euh, désormais les autres potentiels repreneurs ne sont pas prêts à rentrer dans ce cahier des charges parce qu'aujourd'hui il n'y avait que Airbus qui était prêt à se plier aux exigences d'Atos. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore d'autres repreneurs Alors écoutez, il y a beaucoup de candidats depuis des mois euh, qui défilent les uns après les autres, mais pas pour cette branche entière qui s'appelle Evidian, pour uniquement pour la pépite d'Atos, c'est euh, les activités de cybersécurité. Alors Airbus reste sur les rangs, mais là encore, ils disent qu'ils ne sont plus intéressés que par la cybersécurité. Il y a euh, le petit poussé qui s'appelle euh, OnePoint, hein, le groupe français OnePoint, qui euh, lui, euh, dès hier soir, a déclaré qu'il revenait un petit peu dans le jeu. Il On avait reçu sur ce plateau. Hein. Absolument, il avait déposé ouais. une offre de rachat. Alors pour tout Evidian, euh, il y a environ six mois, pardon, mais pour un prix quatre fois inférieur à ce que demandait Atos et puis il y a toujours Thalès alors lui il dit qu'il qu qu n'est plus dans le jeu mais en réalité il est toujours euh, bel et bien en embuscade même si Atos ne veut absolument pas de Thalès et puis il ne faut pas oublier pour l'autre partie d'Atos dite des métiers historiques, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky lui aussi est sur les rangs pour racheter cette activité mais pour la restructurer il demande un chèque de 800 millions d'euros à Atos pour financer cette restructuration Atos pour le moment n'est prêt à en livrer que 400 millions, aujourd'hui Atos n'est plus maître de son destin et les actionnaires l'Assemblée Générale aura lieu dans quelques semaines actionnaires risquent de demander à Atos une vente à la découpe et Atos risque peut-être de disparaître. 